இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு போயம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபர்ஸ்ட் போயமாக இதை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முக்கியமான போயம் ப்ளஸ் இது மெமரி போயம் அது மட்டும் இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ எக்ஸாமில் ப்ரிஸ்கிரைப்டு சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் போயம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கொடுத்துருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் போயம் இந்த போயம் ஸோ இந்த போயத்தை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோவி ஈவினிங் பை ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் அப்படிங்கிற அமெரிக்கன் பாயட் எழுதின ஒரு முக்கியமான பாயம் தான் இந்த ஸ்டாப்பிங் பை வூட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோவி ஈவினிங் இப்போ இந்த பாயத்தை நம்ம ரீட் பண்ணலாம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த லெவலில் இது மெமரி பாயம் ஸோ ரீட் பண்ணும்போது கவனமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் அதே மாதிரி குரூப் டூ எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு லைன் கொடுத்து இது எந்த பாயம் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் வரும் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது கவனமாக இருந்தால் மட்டும்தான் வி கேன் ஆன்சர் Stopping by Woods on a snowy evening by Robert Frost. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with the snow. My little horse must think it's queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake. The darkest evening of the year. He gives his honest bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. A beautiful poem by Robert Frost. ஸோ இந்த போயத்தோட சம்மரியை இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த போயத்தோட மீனிங்கை லைன் பை லைனாக பார்க்கலாம் ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோவி ஈவினிங் பை ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஸ்டாப்பிங் அப்படின்னா தெரியும் ஸ்டாப் பண்ணுறது நிறுத்துறது பை வுட்ஸ் பை வுட்ஸ் வுட்ஸ் அப்படின்னா காடுகள் மரங்கள் அடர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காடுகள் பை வுட்ஸ் இந்த பை அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன குறிக்கும் அப்படின்னா நியர் அருகில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ எதுக்கு அருகில் ஒரு அடர்ந்த காடு மாதிரி இருக்குது அங்கே வந்து நிப்பாட்டிருக்கிறாரு ஆன் அ ஸ்னோவி ஈவினிங் அது ஒரு ஈவினிங் டைம் ஸ்னோ விழுந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய வின்டர் சீசன் இதெல்லாம் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ஒரு வின்டர் சீசன் அப்போ நம்ம பாயட் போய்கிட்டு இருக்காரு குதிரையில் போய்கிட்டு இருப்பாரு அப்போ ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டுறாரு எது பக்கத்தில் அப்படின்னா ஒரு அடர்ந்த காடுகள் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் நிறைய இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டுறாரு அப்போ அங்கே என்ன நடக்கு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பாயட் பாட்டாக பாடிருப்பாருங்க ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஹூஸ் வுட்ஸ் தீஸ் ஆர் ஐ திங்க் ஐ நோ அவரே கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாரு லைனை ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆனால் அங்கே அவரே ஆன்சர்னு சொல்லிடுவார் ஹூஸ் வுட்ஸ் தீஸ் ஆர் இதெல்லாம் யாருடைய காடுகள் ஐ திங்க் ஐ நோ எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் இன் த வில்லேஜ் தவ் அவரோட ஹவுஸ் வந்து இங்கே இல்லை வில்லேஜில் இருக்குது ஹிஸ் ஹவுஸ் இஸ் இன் த வில்லேஜ் தவ் ஹீ வில் நாட் சி மீ ஸ்டாப்பிங் ஹியர் அவர் வந்து அந்த ஹீ அப்படிங்கிறது இங்கே யாரை குறிக்கும் அப்படின்னா த ஓனர் ஆஃப் த வுட்ஸ் அந்த மரங்கள் வளர்த்து வச்சுருக்காருல்ல அதோட ஓனர் தான் இங்கே ஹீ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவருடைய வீடு வந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்குது He will not see me stopping here. ஹியர் நான் இங்கே நிப்பாட்டுறது கண்டிப்பாக அவருக்கு தெரியவே தெரியாது அவர் பார்க்கவும் மாட்டார் டு வாட்ச் ஹிஸ் வுட்ஸ் ஃபில் அப் வித் ஸ்னோ அவரோட காடு ஃபுல்லாக பணி நிறைந்திருக்குது அதை நான் பார்க்குறத அவர் கண்டிப்பாக பார்க்க மாட்டார் ஏன்னா அவரோட வீடு வந்து இங்கே பக்கத்தில் இல்லை தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதிலே நம்ம வந்து ரைம் ஸ்கீம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட்ஸாலே நோ தோ here snow அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ ரைம் ஸ்கீம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த end of the sentence உள்ள வேர்டு தான் நோ தோ ஹியர் ஸ்னோ இது வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஸோ ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கீம் கொடுக்குறோம் நோ அப்படிங்கிறத ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதே மாதிரியான சவுண்ட் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் தோ அப்போ த சேம் சவுண்ட் த சேம் லெட்டர் கேன் பி கிவன் A, A, here, here அப்படிங்கிறது not related to the previous sound. அதுக்கு முன்னாடி உள்ள சவுண்ட் மாதிரி இல்லை ஸோ இதுக்கு பி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிடணும் 
the next one snow அப்படிங்கற சவுண்ட் வந்து a மாதிரியே இருக்குது அப்போ இதுக்கு a னு கொடுத்துக்கலாம் அப்போ ரைம் ஸ்கீம் என்ன வரும் அப்படினா a a b a a a b a இதுதான் ரைம் ஸ்கீம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்சா பார்க்கலாம் the next stanza starts with my little horse so இதில இருந்து தான் தெரியுது அவர் ஹார்ஸ்ல தான் அங்க போய் இருக்காரு ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு my little horse must think என்ன சொல்றாரு ஏ ஹார்ஸ் என்ன நினைக்கும் அப்படிங்கறாரு சோ ஹார்ஸ் வந்து நினைக்குமா அப்படிங்கிறது क्वेश्चन मार्क ஒரு மனுஷன மாதிரி ஹார்ஸும் திங்க் பண்ணனும் அப்படி சொல்லி இவர் சொல்றாரு சோ இதுக்கு பேர் தான் पर्सனிஃபிகேஷன் மனிதனோட அந்த பண்புகளை அப்படியே ஒரு அனிமலுக்கோ திங்ஸ்க்கோ நம்ம அப்ளை பண்றது தான் पर्सனிஃபிகேஷன் இந்த லைன்ல உள்ள ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து पर्सனிஃபிகேஷன் my little horse must think it cure to stop without a farm house near adu enna nenaikuma kandipa adu nenaikuma abingirar enna nenaikuma vidhyasama nenaikuma cure abina strange to stop without a farm house near idu pakkathile endha farm house illaye apraya nama poet inga nikkiraru abin solli andha horse vandu nenaikuma without a farm house near between the woods and frozen lake அது ஏன் இதுக்கு இடையில கொண்டு வந்து நிப்பாட்டு இருக்காரு இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கும் ஃப்ரோசன் லேக் பக்கத்தில் ஒரு லேக் ஒரு ஏரியா வந்து அப்படியே உறைஞ்சி போய் இருக்குது ஏன்னா இது விண்டர் சீசன் அப்போ இவர் போய்கிட்டு இருக்கிறாரு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு பக்கம் உட்ஸ் இருக்கு ஒரு பக்கம் ஃப்ரோசன் லேக் இருக்கு இது நிற்கிறத பார்த்தோன்னே அந்த குதிரையை நினைக்குமா வித்தியாசமா விசித்திரமா நினைக்குமா கியூர் அப்படின்னா ஒரு வித்தியாசமா நினைக்கும் த டாக்கஸ்ட் ஈவினிங் ஆஃப் த இயர் ஏன்னா இது விண்டர் சீசன் அதனால் அந்த ஈவினிங்கே எப்படி இருக்கா ரொம்ப டார்க்காக இருக்குதான் ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டான்ஸாக போகிறதுக்கு முன்னாடி இதோட ரைம் ஸ்கீம் என்னங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் போன ஸ்டான்ஸால் பார்த்தோம் ஏ ஏ பி ஏ அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே உள்ள வேர்ட்ஸ் பாருங்கள் கியர் நியர் லைக் இயர் ஸோ கியர் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் உள்ள ஹியர் மாதிரி சவுண்ட் இருக்குது அப்போ அதுக்கு நம்ம பின்னு கொடுத்தோம் ஸோ இங்கே ரைம் ஸ்கீம் ஸ்டார்ட் ஆகிறது பி பி சி லைக் அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே ஸோ சி அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் பி ஸோ பி பி சி பி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆன்சா ஹி கிவ்ஸ் ஹிஸ் ஹானஸ் பெல்ஸ் எ ஷேக் ஹானஸ் அப்படிங்கிறது அதோட கழுத்தில் கட்டியிருக்கிற இந்த கடிவாள மாதிரி இருக்கக்கூடிய மணியோட சேர்த்து கட்டியிருப்பாங்க அது ஹானஸ் பெல்ஸ் எ ஷேக் அது என்ன பண்ணுதான் அப்படியே ம அது தலை ஆட்டி சத்தம் கொடுக்குதான் எதுக்கா டு ஆஸ்க் இஃப் தேர் இஸ் சம் மிஸ்டேக் ஏதாவது தப்பு இது இருக்குதா தான் இங்கே நிற்கிறோமே தனியை நிப்பாட்டியிருக்காரு நம்ம பயட் இப்போ இதில் எதுவும் தவறு இருக்குதோ அப்படின்னு சொல்லி அதுவே என்ன பண்ணுதான் தலை ஆட்டி சவுண்டு கொடுக்குதான் த ஒன்லி அதர் சவுண்ட்ஸ் த ஸ்வீப் ஆஃப் ஈஸி விண்ட் அண்ட் டவுன் இ ஃப்ளேக் அந்த சத்தத்தை தவிர வேற வேற எந்த சத்தம் இருக்குது அப்படின்னா விண்ட் காற்று அப்படியே மெல்லிசாக அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அண்ட் டவுனி ஃப்ளேக் ஃப்ளேக் அப்படிங்கிறது அப்படியே பனிகள் அப்படியே பனி கீழே விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது தான் சின்ன சின்னதாக தோல் மாதிரி விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த ரெண்டு சத்தத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை த ஒன்லி அதர் சவுண்ட்ஸ் த ஸ்வீப் ஆஃப் ஈஸி விண்ட் அண்ட் டவுனி ஃப்ளேக் ஸோ இங்கே அடுத்த ஸ்டாண்ட்ஸாக போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே உள்ள ரைம் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஷேக் மிஸ்டேக் ஸ்வீப் ஃப்ளேக் ஸோ ஏற்கனவே போன ஸ்டாண்ட்ஸால் லேக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சவுண்ட் வருது அதுக்கு அங்கே என்ன கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இங்கே சீல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஷேக் சி மிஸ்டேக் சி அண்ட் ஸ்வீப் அ நியூ சவுண்ட் அப்போ இங்கே டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டி ஃப்ளேக் சி அகைன் அடுத்து த நெக்ஸ்ட் ஒன் த உட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் இங்கே தான் இந்த இமேஜரி யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இமேஜரி அப்படின்னா நம்ம ரீட் பண்ணுற விதத்திலேயே அந்த வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ண விதத்திலேயே நம்மளோட மைண்ட் வந்து அப்படியே அந்த பிளேஸை போய் நினச்சி பார்க்குமா அதுதான் இமேஜரி இமேஜஸ் நம்ம மைண்டில் அப்படியே இமேஜஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் த வுட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் அந்த ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்குதான் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது டார்க் ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது அண்ட் டீப் போய்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்குது பட் ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் இவர் இவ்வளோ நேரம் ஒரு அருமையான இடத்துல நிற்கிறாரு ஆனால் அவரோட மைண்ட் வந்து அங்கே நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோண மாட்டேங்குது இன்னும் நம்ம போகணும் அப்படிங்குது ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் நான் நிறைய வேலைகள் எனக்கு முடிக்க வேண்டியிருக்குது அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் 
and miles to go before I sleep. இது ஒரு அருமையான லைன் அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நேரு வந்து தன்னோட டேபிளில் இந்த ரெண்டு லைன்ஸை தான் மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருப்பார் அதாவது இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் வந்து இன்டைரக்டாக எதை குறிக்கும் அப்படின்னா நம்ம இறக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய தூரம் இன்னும் போகணும் வாழ்க்கையில் இன்னும் நிறைய கண்டுபிடிக்கணும் நிறைய எழுதணும் பொயட் அவர் அதனால் நிறைய எழுதணும் நிறைய சாதிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து குறிக்குது ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் எனக்கு நிறைய இன்னும் வேலைகள் இருக்குது எதுக்கு முன்னாடி மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அவர் அன்னைக்கு இரவு தூக்கத்தை கூட சொல்கிறாரா என்கிறத விட அந்த எட்டர்னல் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நிரந்தர உறக்கம் அதாவது மரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற அந்த ஸ்லீப்புக்கு முன்னாடி நான் நிறைய இன்னும் வேலைகள் எனக்கு இருக்குது நிறைய தூரம் நான் போக வேண்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் அழகாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் இந்த லாஸ்ட் ஹேண்ட்ஸால் உள்ள ரைம் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் டீப் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த டீப் அப்படிங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ஸ்வீப் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு நம்ம டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இங்கேயும் அதே தான் கொடுக்க போகிறோம் டி அண்ட் கீப் டி ஸ்லீப் டி ஸ்லீப் டி ஸோ இது லாஸ்ட் ஹேண்ட்ஸாக மட்டும் எல்லா வேர்ட்ஸும் அந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே சேம் சவுண்டில் முடியுது டீப் கீப் ஸ்லீப் ஸ்லீப் ஸோ டி அப்படிங்கிற ஸ்கீம் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் இந்த வீடியோவில் கடைசியாக இந்த போயத்தோட ஸ்டாப்பிங் பை வுட்ஸ் ஆன் அ ஸ்னோவி ஈவினிங் பை ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் இந்த போயத்தோட ஷார்ட் சமரி அபவுட் த ஆத்தர் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இதை மட்டும் இப்போ பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் சமரி நம்ம ஆத்தர் குதிரையில் போய்கிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ போய்கிட்டு இருக்கிற டைமில் இடையில் ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டுறாரு அது எது பக்கத்தில் அப்படின்னா ஒரு நல்ல அடர்ந்த காடுகள் இருக்குது அது பக்கத்தில் நிப்பாட்டுறாரு ஸோ நிப்பாட்டும் போது அந்த குதிரைக்கே ஒரு டவுட் வர அளவுக்கு இந்த போயத்தில் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதுவே என்ன நினைக்குமா பக்கத்தில் சுற்றி ஒரு வீடு எதுவுமே இல்லை ஆனால் இந்த இடத்துல நிப்பாட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே என்ன பண்ணதான் அந்த பெல்லை அதில் கட்டியிருக்கிற அந்த மணி அப்படியே ஆட்டு தான் ஓகே அதில் அந்த மணி சத்தமும் அது போக அப்படியே அழகாக காற்று வீசிக்கிட்டு இருக்குது அந்த சத்தமும் அடுத்த அங்கே ஸ்னோ பனி பொழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அந்த பனி பொழிவு இந்த ரெண்டு சத்தம் தான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்குது அந்த இடம் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது தான் அதான் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு ஆனாலும் அவர் அழகான இடத்துல நிற்கிறாரு ஆனால் அவருக்கு ரசிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை ஏன்னா அவர் ஒரு லைன் சொல்லுவார் ஐ ஹவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப் எனக்கு நிறைய வேலை இன்னும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லாஸ்ட் டூ லைன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லைன்ஸ் அதை சொல்லியிருப்பார் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் அண்ட் மைல்ஸ் டு கோ பிஃபோர் ஐ ஸ்லீப் நான் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நிறைய வேலைகள் இருக்குது நான் இன்னும் நிறைய தூரம் பயணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருப்பார் அது வந்து தூக்கம் அப்படிங்கிறது அந்த சாதாரண நம்ம டெய்லி தூங்குற தூக்கத்தையோ இல்லை அவர் நிரந்தரமாக தூங்க போகிற தூக்கத்தையோ அவர் வந்து இங்கே மீன் பண்ணியிருப்பார் இன்னும் நிறைய தூரம் ட்ராவல் பண்ண வேண்டி இருக்குது நிறைய வேலைகள் செய்ய வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் இதுதான் இந்த போயத்தோட ஷார்ட் சமரி ஸோ ஆத்தர் ராபர்ட் ஃப்ராஸ்ட் இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் பாயட் வெரி ஃபேமஸ் பாயட் இவர் எப்போ பிறந்தார் அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு மார்ச் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி நாலு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது வருஷம் அவர் ரொம்ப வெளியே வெளி உலகத்துக்கு தெரியாமல் இருந்தவர் அடுத்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டார் அவர் இவரோட ஃபேமஸ் பாயம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ரோட் நாட் டேக்கன் வெஸ்ட் ரன்னிங் ப்ரூக் மெண்டிங் வால் ஆஃப்டர் ஆப்பிள் பிக்கிங் இது மாதிரி நிறைய பாயம்ஸ் எழுதியிருக்காரு வெரி ஃபேமஸ் பாயட் இவர் வந்து புலிட்ஸ் ப்ரைஸஸ்லாம் நாலு தடவை வின் பண்ணியிருக்கிறார் போயத்துக்காக நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இந்த போயத்தில் என்ன ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பெர்சானிஃபிகேஷன் மை லிட்டில் ஹார்ஸ் மஸ்ட் திங்க் இந்த லைனில் தான் பெர்சானிஃபிகேஷன் இங்கே இருக்குது ஹி கிவ்ஸ் ஹிஸ் ஆனஸ் அந்த ஹி அப்படிங்கிறது குதிரையை தான் அவர் சொல்கிறாரு தன்னோட பெல்ல ஆட்டி அது வந்து சந்தேகத்தை எழுப்புமா ஏன் இங்கே நிற்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தில் இதெல்லாம் பெர்சானிஃபிகேஷன் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே அலிட்ரேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அலிட்ரேஷன் அப்படின்னா த பிகினிங் லெட்டர் அண்ட் த சவுண்ட் ஷுட் பி சேம் அது வந்து கான்சனன்ட் தான் இருக்கணும் பவுல்ஸ் வரக்கூடாது ஹூஸ் வுட்ஸ் டபிள்யூ டபிள்யூல ஸ்டார்ட் ஆகுது இது மாதிரி நிறைய அலிட்ரேஷன் உ
அடுத்து இமேஜரி நம்ம அந்த வாசிக்கும் பொழுதே நம்ம கற்பனைக்குள்ள அப்படியே அந்த படம் ஓடுற மாதிரி இருக்கும் அதான் இமேஜஸ் இமேஜரி அப்படிம்பாங்க இமேஜஸ் ஓடும் அதான் எந்த லைன் அப்படின்னா அந்த வுட்ஸ் ஆர் லவ்லி டார்க் அண்ட் டீப் இதுதான் அடுத்து இதில் உள்ள ரைம் ஸ்கீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டால ஏ ஏ பி ஏ செகண்ட் ஸ்டாண்டால பி பி சி பி தேர்ட் ஸ்டாண்டால சி சி டி சி அடுத்து ஃபோர்த் ஸ்டாண்டால டி 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 ஸோ இதுதான் இந்த பாயத்தோட ரைம் ஸ்கீம்ஸ் ஸோ இதோட இந்த பாயம் உங்களுக்கு முடியுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த பாயம் இல்லை அப்படின்னா கிராமரில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ